بگی I hope you're doing great امیدوارم که حالتون عالی باشه ارزم به حضورتون که um, as far as I know اتفاقای بدی افتاده توی ایران قشنگمون و باعث ناراحتیه و خیلی غمگینم از این بابت و اینکه که انشالله همیشه زود درست میشه اونجوری که میخواییم و خیلی دوستتون دارم یه مدتی نبودم بابت این مسئله لایو نذاشتم چون اینترنت نداشتیم ویدیو نذاشتم چون منتظر بودم که حال خوبتون رو دوباره ببینم و هنوز هم منتظرم So How have you been? حالتون چطوره؟ امیدوارم که همیشه حال دلتون خوب باشه Tonight we have a beautiful story by the way امشب یک داستان زیبا داریم With beautiful like structures ساختاره قشنگ داره So I will teach you some words Besides, we have a story actually. یک داستانیه که حالا کلمه های خیلی قشنگ داره، ساختاره قشنگ داره. And then it's a story itself. How have you been? شب شما هم به خیلی روز شما هم به خیلی ممنون. Um, without any further ado, بدون هیچ وقفه ای من این داستان رو براتون شروع می کنم. Uh, so we are actually reading a beautiful story as I said. which is about نمیگم که راجع به چیه میخوایم با هم بیا ببینیم چیه اسم این داستان هست potatoes eggs and coffee beans سیب زمینی تخم مرغ و coffee beans دونه های قهوه شاید اسمش یه ذره براتون خنده دار باشه it may be like funny it sounds funny but it has a great story like behind it it has a great Uh, how can I say inspirational, motivational, whatever you can say. پشتش یک آلمه انگیزه دهنده داره که میخوام براتون بخونم و ببینید اصلا داستان چیه. So uh, let's start. جان پریا. جان پریا. You love potatoes. Good to hear. <laughs> خب شروع میکنیم. <clears throat> حسن عزیز گفت پریا. جان. جان. منم دوستتون دارم. داستان هست Once upon a time همه میدونیم داستان های انگلیسی خیلی هاشون اینجوری شروع میشن Once upon a time یکی بود یکی نبود یکی بود یکی نبود ما میشه Once upon a time داستان رو میذارم توی description Don't worry about it من اینکه داستان از قبل بهتون نمیدم به خاطر اینکه میخوام listeningتون کار بشه و اینکه ساختارها رو بهتون کار میکنم So the second time that you will listen to it Why? By looking at the like description and stuff. Yeah. یعنی خیلی دیگه بهتون کمک میکنه وقتی بار دوم گوش میدین و نگاه میکنی. So, once upon a time, a daughter complained to her father that her life was miserable and that she didn't know how she was going to make it. یه روزی یکی بود یکی نبود. A daughter, یه دختر, complained to her father, به پدرش شکایت میکنه. That her life was miserable, که زندگیش بدبخته. زندگی بدبخت داره. Her life is miserable. And that she didn't know how she was going to make it. نمیدونست چیجوری, uh, how to make it. چیجوری قراره از پسش بر بیاد از پس این زندگی بدبختش. Or how to overcome like the problems. She just has passed a mushkilat barrier. How to handle her life. She just does the zindi. Zindi gishu does the shvigir. She was tired of fighting and struggling all the time. Hamishe as dasto pozadan as jangidan bari zindi khaste bud. So she was tired of struggling and fighting all the time. It seemed just as one problem was solved. In Jurivan Azar Yumar, it seemed just as one problem was solved, Yedunomoshkel Halmishot, another one, like another problem, like we can say another one soon followed. Yekidigal Moshkel of Nima Joshom Yerif. In Yemoshkel Halmishot, one problem was solved, another one soon followed. 
دوباره می اومد پشت سر هم her father a chef پدرش یک شف بود یک آشپز سر آشپز بود took her to the kitchen می گیره می بردش توی آشپز خونه حال ببین چه اتفاق می افته he filled three pots with water سه تا قابلمه رو پر از آب کرد he filled three pots pot یعنی دیگ قابلمه three pots with water and placed each on, on a high fire هر کدوم از این سه تا قابلمه رو place کرد put کرد placed each each one of those light pots on the fire high, on a high fire گذاشتش روی شوله بلند شوله آتیشی که بلنده یعنی خیلی زیاده شوله یا همچه آتیش های فایر What happened then? Once the three pots three pots began to boil وقتی اون سه تا قابلمه شروع کردن به قلقل کردن they began to boil He placed potatoes in one pot برداشت سیب زمینی گذاشت توی, توی یکی از پات ها توی یکی از قابلمه ها Eggs in the second pot تخم مرگا رو گذاشت توی پات دوم and coffee beans in the third coffee bean all in the third pot دونه های قهوه رو گذاشت توی سومین دیگی که داشت قلقل میکرد so the, the pot was boiling سه تا پات بودن آب جوش داشتن بویل میشدن برداشت so he put uh, like potatoes in the first one the first pot سیب زمینی the second pot eggs تخم مرغ and the third one coffee beans دونه های قهوه توی این ستا قابلمه گذاشت He then let them sit and boil ولشون کرد گفت بذار باز خودشون قلقل کنن بشینن Without saying a word to his daughter Without saying a word to his daughter بدونه که به دخترش چیزی بگه They just sat and watched them boil Like they were boiling اونا داشتن بویل می شدن قلقل می کرد. The daughter moaned شکایت کرد دختره and impatiently waited like this impatiently بدون سب بی سبرانه منتظر so he, she impatiently waited like that uh, wondering what was what he was doing داشت فکر میکرد دختره که باباش چی کار داره میکنه حالا که چی مثلا سه تا دیگ گذاشتی after 20 minutes بعد از 20 دقیقه he turned off turned off the burners turned off میتونید برای اجاق گاز بگید turn off the burners اجاق همین چیز شولا رو خاموش کرد he turned off the burners burners he took the potatoes out of the pot سیب زمینی ها رو از توی پات ورداشت and placed them in a bowl bowl یعنی کاسه potato potato سیب زمینی ها رو برداشت and he put them he placed them into a bowl گذاشتشون توی کاسه سیب زمینی ها رو بعد چی کار کرد؟ <coughs> He pulled the boiled eggs out تخم مرگا پزارم برداشت از توی همون پاته and placed them in another bowl گذاشتشون توی یه دونه بول دیگه یه کاسه دیگه He then ladled 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 یعنی ملاقه ملاقه the coffee beans he ladled the coffee beans out and pl- the coffee actually he ladled the coffee and placed it in a cup اینجوری ملاقه زد کافی رو ریخ توی فنجو turning to her turning to her he asked برگشت دخترش همچه داشت برمیگشت پرسید daughter what do you see دخترم چی میبینی daughter what do you see Potatoes, eggs, and coffee. Dochtere jawab dot. She hastily replied. Hastily means when you are in a hurry. Ajulane, migi hastily. She hastily replied. Khod chimi bina. Potatoes, eggs, and coffee. That's the dar nakole. Sib zamini tohko morva kahbe. Look closer. Dariq tar bebi. Nazdik tar bebi. He said. And touch the potatoes. Sib zamini yar das bezar. Touch the potatoes. He, she did. Yani she touched the potatoes. Sib zaminiyar beshun dasta dukhtane and noted that they were soft. 
دیدین سیب زمینی آب پس چی جوریه؟ It's soft دختره دست زد It's softه نرمه He then asked her to take an egg and break it ازش خواست تخم مرغه رو یه تخم مرغ بردار و بشونتش After pulling off the shell shell egg shell یعنی پوسته تخم مرغ egg shell وقتی که pull off کرد egg shell رو برداشت باز کرد تخم مرغ رو she observed a hard boiled egg یعنی یه تخم مرغ سفتی دیگه دیدین تخم مرغ آب پز می‌کنی hard boiled انواع و اقسام داره دیگه hard boiled یعنی تخم مرغ قشنگ سفت شده finally He asked her to sip the coffee. Sip, S-I-P, S-I-P, sip. Again, if you don't have any questions, I'm So please write it down. S-I-P, sip. Sip the coffee. Did you see, for example, a coffee in your mouth? They say, taste it. Taste it. But it's a little bit of a drink. Sip. Instead of saying taste it for drinks, we say sip. Sip the coffee means taste it. And she said, یه ذره بخور تیستش کن We call it sip Sip the coffee So Finally He asked her to sip the coffee ازش خواست که تیست کنه تیست کنه اینو مزه کنه سپ کنه کافی رو قهوه رو Its rich aroma Brought a smile to her face دیدیم قهوی چه بوی خوبی داره Aroma A-R-O-M-A Aroma میز رایه بوی خوش حالا برای گل میتونی بگی برای کافی میتونی بگی so it's rich rich aroma brought a smile to her face بوی خوش قلیز قهوه یه لبخند اوورد روی لب دختره father what does it mean یعنی چی از باباش پرسید بابا یعنی چی what does it mean she asked He then explained that the potatoes and eggs and coffee beans had each faced the same adversity. بابای برگشت بهش توضیح داد که آقا سیب زمینی تخم مرغ و این کافی بینا دونه های قهوه همشون اوکی okay, هر کدومشون each they faced the same the same adversity. Adversity یعنی شرایط سخت یعنی بدبختی فلاکت هر هر سه تاشون یک فلاکتی رو تحمل کردن the same عین هم which was the boiling water آب جوش سه تاشون رو گذاشتن تو آب جوش however each one reacted differently but هر کدومشون however means but یعنی uh, ولی هر کدومشون they reacted differently ریاکشن متفاوتی داشتن the potato went in Potato, سیب زمینی رفت تو a strong, hard رفت تو آب but in boiling water توی آبی که قلقل میکنه آب جوش it became soft and weak سیب زمینی تبدیل شد به یک چیز soft, نرم and weak ضعیف خیلی هم شکننده است پوره شد بچه the egg was fragile کلمه fragile یعنی شکننده بریتیش ها میگن fragile fragile یعنی شکننده جفتشون درسته هم میتونی بگی fragile هم میتونی بگی fragile fragile is American so I'm American like so we say fragile the egg was fragile میگه تخمه شکننده است دیگه تخمه شکننده بود with the thin outer shell protecting its liquid interior که یک شری داشت پوسته ای داشت که از اون مایه لیکوید داخلی interior actually the, the liquid inside protect میکرد محافظت میکرد until it was put in a boiling water تا زمانی که گذاشتیمش توی آب جوش then the inside of the egg became hard در اون تخمه تو اون آب جوش که اتفاق افتاد برش hard شد سخت شد برعکس پوتیتوه however the coffee beans were unique ولی دونه های قهوه یونیک هن. یونیک بودن یعنی تک بودن خاص بودن after they were exposed to the boiling water بعد از اینکه گذاشتشون مواجه شدن با این آب جوش they changed the water and created something new آب و تغییر دادن تبدیلش کردن به چیز جدید so they I mean the coffee beans they created something new out of the water 
از آب یه چیز جدید ساختن Which are you? تو کدومی؟ He asked his daughter از دخترش پرسید When adversity knocks knocks on your door وقتی مشکلات بدبختی knocks on your door the adversity وقتی زندگیت در میزنه How do you respond? تو چه جوری جواب میدی؟ Are you a potato? An egg? Or a coffee bean? تو کدومی؟ سیب زمینی، تخم مرغ یا کافی بین؟ دونه ی قهوه. حالا مورالش رو براتون میخونم. It was a beautiful sentence. I mean, it was a beautiful actually uh, story, sorry. So let me just read the moral part. مورالش اینه. <coughs> In life, در زندگی, things happen around us. زن دور ما اتفاقات میفته. Things happen like... To us. برای ما اتفاق میفته از چیزا. The only, but the only thing that truly matters is what happens within us. چیزی که مهمه اینه که درون ما چه اتفاق میفته. That's it. Oh, it was a great story, wasn't it? یه دونه چیز داره این خارجی ها دارن. یه من مثل سیف سامی نه هندون مارا. <laughs> می یه چیزی دارن این خارجی ها میگن که What doesn't kill you اگه بگی بقیه شو چیزی که نمی What doesn't kill you makes you stronger چیزی که نمی کشتت قوی ترت میکنه This is what I get from this story آره. مرتش رو حتما میدارم Makes you stronger. Oh, fine, no, that's... What, what doesn't kill you makes you stronger. چیزی که نمی کشتت قوی ترد می کنه. I do believe in that. بهش در واقع ایمان دارم. داستان داستان قشنگی بود. So, what I'm going to do now, چیزی که الان قرار انجام بدم اینه که uh, I think it's better uh, نمی دارم زمان دارم براتون یه دور دیگه بخونم فقط انگیسی شو ولی خب دارین دیگه. یه بار دارینش دیگه. So, you can listen again. میتونی یه بار دیگه گوش بدید چیزی که میخوام بهتون یاد بدم is this structure which is بذار باز کنیم اینو بگیم که یه ساختار داری وقتی از یه چیزی خسته ای حسلت و سر برده این ساختار یعنی این اصطلاح خیلی خوشگله which is be sick and tired of something or doing something خسته بودن از انجام کاری چیزی یا کاری Let me show you. Okay. So here is the board. Man, telephone of Armi Dora. I'm going to be to Nishumida. I'm going to write it on the board. We have a board now. Okay. So. Ah. Okay. Now. Hop. Let's make it a little bit more. Be in it. Your con. This is the structure. B. Now it's not writing. Huh. به خاطر اینکه میخوام طراحی میکنم با این چیزشو عوض کردم let me just put it in a big size bigger size and the opacity opacity بیاریم بالا <laughs> خب میگیم که be sick be sick and tired be sick and tired of something or Think. Sorry for my bad handwriting now. خب یعنی B رو ما میتونیم بش کنیم یعنی خسته بودن از انجام کاری خسته بودن از چیزی مثلا میگی که I am وقتی I میذاری B رو که بش کنی ام میاد بیرون I am فعل بودن هستم هستی هستم من هستم خسته و ناخنی خستم دیگه از شرایط حسنم سر رفته so we say I am sick and tired I am sick and tired of مثلا this situation از این شرایط خستم خوصله ندارم دیگه I am tired and sick of this situation حالا اینجا فقط tired رو گفته چون میتونی یه قسمت آپشناله کاملش میتونی بگی مثلا I am sick and tired یا میتونی بگی I am tired of یا اگه فعل داری میتونی بگی ing for because If you know she was tired of struggling and fighting. بذارم اینو اینجا دوباره. Tired of struggling and fighting. 
خسته بود. She was sick and tired of doing this. So it sounds like depression might want to see it. Oh my god. Yeah, you know. دوباره بیام تأکید میکنم من تو این مدتی که این اتفاقات توی ایران افتاد که خیلی ناراحتم کرد غمگینم مثل همه ایرانیا هیچ ویدیویی نذاشتم و هیچ لایوی هم نذاشتم ولی انشالله از این بعد لایو ها رو داریم و داستان های قشنگ داریم صحبت های قشنگ داریم و خب این از این این داستان قشنگ او با ساختار قشنگ بی سیکن تایرد اف سامثینگ و مورال قشنگی که داشت که این لایف things happen around us اتفاقا دور ما اتفاق می افتد things happen to us برای ما اتفاق می افته چیزها but the only thing that matters is what happens within us چه چیزی درون ما اتفاق می افته مهمه حالا اینکه دور ما به ما اینا اتفاق می افته مهم نیست اینکه برای ما چه درون ما چه اتفاق می افته مهمه are you a potato an egg or a coffee bean من مطمئنا سعی می کنم کافی بین باشم because I love drinking coffee خواهش می کنم I'm, so, I'm sick and tired of going, going to hospital مهران going گفتم بعد از sick and tired ing می ذاری به فعله I'm sick and tired of going to hospital It has no name. این داستان ها رو من همینجوری میگیرم دارم و میخونم و براتون و میذارم توی description so you have, you have the uh, description don't worry about it عزیزم ای جانم چطوری خوبی؟ <laughs> ممنونم که تو لایف شرکت کردی خیلی دوستتون دارم وقتتون رو بیش از این نمیگیرم love you all take care of yourselves میبوسمتون I love from Afghanistan. Aziz Delami, ma'amnunam ki tuy live man shirkat kardi az Afghanistan. Aziz Delam. Love you. Mwah, mi busamatun. Take care of yourselves. Bye bye.